خب دوستای عزیز ارجمن البته ما زیاد خود صحبت نمی کنم و زیاد سوال و جواب از دوستا زیاد هم نمی کنم با خاطر وقت کم است و دکتر سبا میگذارم که صحبت های خودشان که مفید تر است در موضوع داشته باشه دکتر سبا عزیز سلام به شما خوش آمدین سلام مریم جان عزیز که به ما باز دوباره وقت داری که در این پروگرام آموزنده دانش روشنایی است و هموطنان عزیزم و بیننده محترم معلومات جدیدتر درباره کووید 19 راه کنم از خودت از همکار تکنیکی ما شیرین خانم و تلویزیون آریانا افغانستان تشکر میکنم شروع میکنیم که پندیمیک چی مانا میکنم پندیمیک یعنی شویه یک مرس در همه جا پندیمیک هایی که در صد سال آخر واقع شده اولش هم میبینیم بنام سپنش فلو که این از سال 19 تا 19 بود و منشهش درست بلوم نیست که از کدام مملکت بود از جمله انفلونزای مرغی بود که 500 میلیون به این مرز گرفتار شدن 50 میلیون به این مرز جان خود از دست دادن و امروز دمو فلو شاته که هر کس دمو ماه اکتوبر نوفمبر میگیرم همی سترین H1N1 شامل است میگن که در آخر اول آخر آخر جنگ اول جهانی بود که حالت عمومی مردم و وضع غذایی خوب نبود این مرض شیو کرد این را چرا به نام سپنش فلو میگن از خاطر که اسپانیا در جنگ اول جهانی یک مملکت به طرف بود مطبوعات آزاد داشت و تمام تعداد مریضایی که به این مرض مصاب شده بودند بدون سانسور ایرا نشر میکرد دیگه اپیدمی که ما به نام ایجنس که از سال 1957 تا سال 1958 رخ داد منشهش چین بود نوع انفلونزای مرغی یک اشاره یک میلیون نفر در دنیا جان خود از دست دادن دیگه پندیمیک بود به نام هانگ کانگ فلو که از نامش معلوم میشه که از هانگ کانگ منشه گرفته بود که از سال 1968 تا حال دوام داره یا یک انفلونزای مرغیز که یک میلیون نفر در دنیا جان خود از دست دادن و ای از جمله انفلونزای موسومی است در امروز در واکسین فلو این نوستوین H3N2 هم شامل است این نو انفلونزا انسان هایی که زیادتر از سن 65 سال است به این ای 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 انفلونزا مساب می شن دگر از به نام HIV یا AIDS Acute Immune Deficiency Syndrome که شروع شده بود در سال 1981 تا حال دوام دارد منشهش در افریقا بود ویروس از یک سمپنزی انسان انتقال کرد و بعد از او از انسان به انسان توسط قرابت جنسی و انتقال خون با سرایت می کند سبب مرگ 35 میلیون تا امروز شده و دوای به تداوی ایدز در سالای 1990 کشف شد اما متاسفانه تا حال یک واکسین برای ایدز با وجودی که دانشمندان بسیار کوشش دارند تا حال پیدا نشده وادتی بود یک پندیمی که دیگه به نام سواین فلو یا انفلونزای خوکی در, در سال 2009-2010 رخ داده بود منشی از این مکسیکو سیتی بود این نوع انفلونزای خوکی است یک اشاره چار بلیون میلیون نه بلیون در تمام دنیا به این فلونزا مصاب شدن قراره که مرکز کنترل امراض سی دی سی میگه میگه اگه یکونیم لک زیادتر از یکونیم لک تا پین لک انسان ها به این مرض دوچار شده بودن این زیادتر در اطفال جوان ها و خانم های آمله را دوچار میساخت و امروز در واکسین فلو امی واکسینی که ما کل ما در ماه اکتوبر نوفمبر میگیریم این امی نو H1N1 هم شامل است دیگه پندیمی که به نام ایبولا اپیدیمی که در سال 2014 و 2016 رخ داد منشهش 
نزدیک دریای ابولا در کانگو بود 28600 نفر به این مرض مبتلا شدند زیادتر از 11000 نفر جان خود به از دست داد تا حال کدام تداوی و واکسین به ابولا وجود ندارد گوشت از این یک زیکا ویرس است که زیکا ویرس منشیش در امریکای جنوبی و مرکزی و مناطق خاره توسط پشه به انسان انتقال میکند بازی از انسان به انسان هم انتقال میکند توسط قرابت جنسی و از جمله توسط قرابت جنسی انتقال میکند زیکا شامل است ویروس زیکا بدفال انسان های بالغ مزر نیست اما بدفال نوزاد در رحم مادر حمله می کنند و سبب نواقص اولادی قسم که تفلک شما می بینید مایکروسفری پیدا می کنند حال رسیدیم که این پندیمیک ها را دیدیم حال مین سر کرونا ویروس می گم کرونا ویروس اصلا خود ویروس یک چیز ویروس نو نیست در 1960 کشف شده بود که سبب ریزش های عادی میشه و نادرن سبب امراض وخیم مثل سارس، مرس و کووید 19 میشه کووید 19 امی مرضی که فعلا عالمگیر شده از نظر تسلسل و جنتیک 80 فیصد مشابه به ویروس سارس است از امی خاطر علما این ویروس ماندن به نام سارس سارس کرونا ویروس دو این حال می این سر سارس سویر اکیز بطیر سندوم این مرض شدید خواد تنفسی در سال 2002-2003 دیده شده بود منشش باز این بود 8000 نفر به این ویروس مصاب شدن 800 نفر جان خود از دست داد خوشبخت داند ای از سال 2004 تا حال واقعات سار در دنیا دیده نشده واقعات سار اصلا این ویروس از خفاش به سفک کرد یک شکای وشید به اونجا به اون انتقال کرده بود باز وقت شکار به انسان ها انتقال کرده بود باز از انسان به انسان نگه ویروس مرز کرونا ویروس که در شرق میانه در سال 2012 یا شطور به انسان انتقال کرد باز از انسان به انسان اسمی که گفتم در عربستان سعودی بود بله تقریبا 2000 زیادتر از 2000 نفر به این به این مرض دچار شد انال به سر خود همی کرونا کرونا را ببینیم که از نظر ژنتیک از این ویروس یک پوش یا یک پاکت پروتینی داره اونجا شما میبینین به نام پروتین ان یک پروتین سپایک پروتین میگه یا میله های پروتینی داره که توسط این می میله خدا به جدار میزبان بچسبانه از جمله ویروس های نیدوس نیدو ما نام تا آشیانه ساختن یعنی میره در داخل نسج میزبان که در این قسمت شش است در اونجا لانه میسازه آشیانه میسازه و باز از اون تکثر میکنه تا امروز دو نوع سترین سترین کرونا ویروس هست پیدا کردن یکی سترین نوع اس یا سین که سی فیکس واقعات نشان میده نوع قدیمی ویروس بسیار خطرناک نیست و سبب علایم ملایم میشه آستاستا انتشار میکنن و به صورت دوامدار انسان هم معروف میسازن این حال طرف دیگه که ببینین شما ما گفتیم سترین ال هفتاد فیصد واقعات نشان میتن این نوع اس پیدا شده این از نوع اس یعنی تغییر کرده میوتیت کرده تغییر کرده به شکل ال سبب امراض وخیم میشه و در اولا در او خان چین اینمی دیده شده بود این نوع فعلا خاموش شده بسیار خوب اگر لطف کنید آل نظریات جدیده اگر در موردش در مورد انتقال مرض نظریات جدیدی که است در موردش صحبت کنین خوش میشید 
بچه شم مده اینجا یک سلاید انداختیم که به نام که مختم امرای دخترم و ای را باید پیش ازی که ما انتقال بگویم و باید بگویم که ما کسایی که در طب هستن دکتر هستن، نرس هستن رسبت تیپ هستن باید پی پی ای یا پرسنل پروتیکتف ایکویپن داشته باشند یعنی لوازمی که لوازم محافظوی شخصی که از این گروپ یا محافظه شود دیگر در سابق در سابق ما موافق می کردیم که دو نوع انتشار مرض وجود دارد یکی اماس به انسان یا اشیایی که ویروس در موجود است و دیگر ای که دوم استنشاق قطرات میکروبی که توسط صرفه یا حدثه منتشر میشه اما در این اواخر متخصصین میخواید سیومم از این ویروس را به ما پیدا کردن که میگن که این ویروس توسط میکرو دراپلت یا قطرات میکروسکوبی هم انتشار میکنن این قطرات میکروسکوپیک توسط سلفه و حدثه منتشر میشه و تقریبا شش فیت یا تقریبا دو متر میرسه از این خاطر است که سوشل دستنسنگ میکنیم یعنی تعیین فاصله از سایر افراد در جامعه ما این سلاید را بازاردیم پیش از که ما یک ویدیو به شما نشان بتم امی یک ویدیو نشان بتم از یونیورسیتی آف توخو تی او ایچ او از دکتر تده ده که یک دکتر معروف جاپان است که می ما خواستم که میرم رای اموطنان عزیز خود میان گذار شم در این ویدیو ای ویدیو توسط کمرای بسیار حساس و استعمال لیزر بین دیدن که قطرات میکروسکوپی که تنفسی که توسط عدسه و صرفه منتشر میشه همی را به ما نشان میده میگن که یک در یک صرفه یا حدسه ست هزار قطرات میکروسکوپی در محیط منتشر میشه و در هوای یک اتاق به مدت زیاد باقی میماند و, و تایی که یک بی را ما واس کنیم و جریان هوا این قطرات میکروبی را از اتاق بیرون بسازه این قطرات یعنی سایز شند است سفر اشار یک میکرو میتر که مصادف میشه به یک بر ده هزار میلی میتر و قطراتی که بزرگ هستند یک میلی متر هستند و به زودی به روی این مفتن هنال ما به این سر گپ نمیزنم خود از این ویدیو به انگلیسی است و اینه میخواییم چیزایی که ما گفتم به کسایی که انگلیسی بلد نیستن هنال اگه می شما رو ایره بله مثل خوب لب. far, we have considered two main routes of transmission. One is infection by coming into contact with something that has the virus on it. The other is infection through droplets emitted in sneezes and coughs. But some experts say there is possibly a third infection route. Experts are now looking at this new infection mechanism as the key to preventing the further spread of the virus. だから会話の中で感染が広がっているとかある程度の距離があってもそれが広がっているようなそういった事例を見ると通常の飛沫感染だけでは説明できないま非常に小さな粒子ということでマイクロメーターの粒子 So how does this take place? NHK is conducting an experiment with a group of researchers. The team will track particles in the air using laser beams and a high sensitivity camera. This technology allows us to detect droplets as small as 0.1 micrometers wide. The experiment starts. First, sneezing. (coughs) (coughs) 
we can see a large droplet about one millimeter in diameter. It quickly falls. But let's look through the high sensitivity camera. We can see small particles that seem to glitter floating through the air. These particles are all smaller than 10 micrometers, or one one hundredth of a millimeter in diameter. Let's take a look from a different angle. They're small and light. You can see them drifting through the air. These are micro droplets. We're learning that sneezing isn't the only source of these droplets. We ran the same experiment on a close range conversation. People generate a lot of micro droplets when they talk loudly. The droplets between these two stay where they are. They don't drift away. It's not yet known what volume of micro droplets leads to infection. But Tatada says we can't rule out the possibility that micro droplets have spread the virus to some extent. その micro 飛沫、小さな粒子の中にもたくさんのですね、生きたウイルスがいて。大きな声での会話、あるいは激しい息遣い、そういった中でですね、このマイクロ飛沫ができて、それが近くの人、その人が吸い込むことによって感染が広がる、そういったリスクが見えてきたものと思います。The risk of infection through micro droplets becomes even greater in a closed space with poor ventilation. This lab is simulating the movement of micro droplets in an airtight room. About 10 people in an enclosed space the size of a classroom. <coughs> a person coughs once and spreads about 100,000 droplets. Large droplets are shown in blue and green. Most of these fall to the ground within one minute. But the micro droplets shown in red continue to drift. <coughs> This simulation uses only micro droplets. Five minutes later, ten minutes later, Twenty minutes later, the micro droplets are still floating in place. But there is a way to prevent this stagnation of micro droplets. Opening windows and increasing air circulation is believed to be effective. When you open a window, micro droplets are quickly swept away. They're very small and light, so any airflow will get rid of them. できればですね、二箇所開けて風の流れを作ってあげるということが大事。それがまあ一時間に一回でもいいから、そういうようなことをやることによって感染のリスクというのはかなり下げることができるようになるんじゃないかなというふうに思います。دکتر عزیز با سلام های مجدد من با دکتر سیما غوسی هستم 
و ویدیوی نکی در واقعا بسیار جالب بود و خودشان قبلا در مورد صحبت کردن دکتر سیب عزیز اگر آل الاس کنین در مورد تحقیقات جدیدی که در صحبت میکنه که یعنی علایم ایچ نشان نمیده میکروب اگر معلومات بتین خوش میشیم بچشم مریم جان ای را میگن حاملین روب یا ایسمتماتیک کریئرز یا کسایستن که حامل میکروب هستن ای کسا را به نام سوپر بردر در انگلیسی میگن یعنی کسایستن که ویروس به شکل مافوق انتشار میتن یعنی اگر القوم بینی القوم از این مریضا ما سمپل بگیریم کووید 19 تست مثبت می باشد اما این کسا هیچ علامه ندارن مثال بسیار جالب از این در ایتالیا بود در ایتالیا فامیلا بسیار به هم نزدیک هستن نواسه، مادر، پدر، مادر کلان و پدر کلان همه در یک جای زندگی میکنن میگن که چرا در ایتالیا قدر مرز و شدت پیش رفت جوانایی که میرفتن در میلان کار میکنن از صبح تا دیگر شو که میامدن همراه فامیل خود یا عامل مرز بودن اما هیچ علامه نداشتن و ای را به شکل بدون قصدی برای بیانی میکروب و مادر و مادر کلان و پدر کلان خود یا از شار آورده بودن کسایی که این میگن حاملین میکروب این که تعداد را چقه است معلوم نیست از خاطر که ما تعداد تست کل مردم تست نکردیم دومی که به ایتالیا بعد از آپان مملکت دوم است که زیادترین که همسالا ایتالیا و ممالک مدیترینین است از این دو نقطه نظر میگن که در ایتالیا نوجوری به این رقم بسرات پیش رفت این را میگن یلو زون یعنی کسایستن حاملین میکروب دیگر هم میگن به نام آرنج زون این کسایستن که یک علایم بسیار ملایم داره مثل تاو، و تب و سرفا و حدسا و جاندردی خستگی سردردی دلبدی و ناهی سیوم میگن ناهی سرخ یا که این مریضا نفستنگی دارن درد صدری دارن حرکات تنفسیشان زیاد میشه مرض پیش میره و پیش میره و سبب ARDS میشه اکیوز درست دسترس سندروم اگه ایرم با فرسی ترجمانی کنم سندروم پریشانی خواد تنفسی میشه باز پشتش عدم کفایی اعضا پیدا میشه بلاخره یه ایجاب میکنن که مریضا باید به با ای سیو برن ما در سلاید دیگر برتان امی یک چیز چند چیز خلاصه برتان میگم میفهم وقت کم است سیستم تنفسی ما از کیسه های اوائی ساخته شده که تبادل گازات در اونجا صورت میگیرن در سلاید دیگر شما میکروب و میبینه که توسط امی سپایک پروتین میگه یا پروتین اس خود میاید در آخرزه اونجا که به سبت نشان داده شده داخل حجره شش میشه این حال امی میکروب به حجرات شش صدمه میرسانه حجرات گابلت که مخاط می سازه او را از بین می برد حجراتی که ساختمان های مویمانن داره او را فت می رسانه در نتیجه مخاط تولید نمی و تمام مخروبه یا باقی مانده که در داخل همی حجرات کیسای اویست در اونجا جذب می شن و اونجا باقی می مانه در سلاید دیگر من نشان دادیم که می پروتین توسط همو سپایک و مو پروتین خود داخل اجرا میشه در اول دوم وقتی که در دوم نشان دادیم که داخل حجره شده در سیوم نشان دادیم که محتویات خود در خود اجرا آزاد میسازه چهارم نشان دادیم که از مسنجر آرنی یا جنتیک میزبان استفاده میکنه و ویروس دیگر رو میسازه پنجم ویروس تکثر میکنه ششم ویروسی که تکثر کرده و ویروس جداگانه را ساخته ای به خط و دوران به حجرات دیگر سبب تخریبش میشن در نتیجه وقتی که حجرات شش تخریب شد کیسه های اوایی مایات و آثار باقی مانده که می باشه تجمع میکنه 
سبب ARDS سندروم پیویشانی حاد تنفسی میشن و در نتیجه مریضا مجبور هستیم که ایره ما به ماشین های تنفسی یا ونتلیتر او را نصب کنیم بالاخره عدم کفایی تنفسی جراحت حاد گرده پیدا میشن و شاک میکروبی پیدا میشن در این آخر دیده شده که مریضای جوان تقریبا چه ساله و پینجا ساله در یک ستروک یا سکته مغزی دیده شد در اینجا تحقیقات کردن که چرا این مریضا هیچ کدام تکلیف دیگه نداشتن یه چرا سر از یا ستروک کردن یا میگن به چیز دارن یکی میگن سایتو تاکسیک ستورم میگن این سیستم معافیت انسان ها در بعض جوان ها بسیار قویس و یک ستورم سایتو تاکسیک در مقابل ویرس میکنه که سبب التحاب خواد در جراین در جدار شراین یا اندوتیلیم میشه یک علتش علت دوم مریضا حالت سکون دارن در جای افتادن و حرکت نمیکنن و هر وقتی کادم در جای بفته حرکت نکنن چانس لخته شدن و خون دونجا زیاد است و سیوم یک حالت هایپر کواگیلات پتی پیدا میشه که یک اصطلاح تیویز آنهای شیز که دورایی که خون لخته میسازن مدتش زیاد میشه در ته بورا ما میگم ترامبین تایم و پرو ترامبین تایم وقتش زیاد میشه پلیتلت یا زیاد میشه یا کم میشه فیبرین و جن زیاد میشه که همه سبب لخته شدن خون و ستروک میشه بسیار خوب دکتر سب اگر در قسمت لطف کنید بگوین که چون ما انسان ها بسیار بیاصل هستیم چون این چند ماه شد امگی انتظار واکسین هستند موضوع واکسین به کجا رسیده و ای که اگر مختصر چون وقت کم است بگوید چی مراحل ساختن واکسین در بر میگیره و چرا انوز آماده نیست بچه شو مریم جان تلاش در ساختن واکسین فعلا تعداد زیاد دانشمندان یا سنتسا همراه دبلو ایچو یا محسسه سیهی جهان در شو روز در تلاش هستن که واکسین ها به این ویروس بسازن و طور عادی یک سن واکسین پنگ تا ده سال هم میگیرن اما از خاطر این پندیمیک همه کوشش دارن که یک واکسین پیدا شده و امید است که همه واده میتن که شاید در ظرف دوزده تا هشته ماه آخر این واکسین ساخته شد منالی که چطور واکسین می سازن همی جالب است دانشمندان همی پپتایت ها میگن پپتایت زنجیر امین اسید است که زنجیر امین اسید پروتین می سازن منال پپتایت های می سازن که مشابه با مو پروتین اس مخیادتان است که پیشتر نشان داد دوست است همو اس پروتین منال پپتایت های می سازن مشابه مشابه با پروتین اس وقتی که ای را به یک انسان زد میکنن همو انسان در مقابل امی ویروس و امی ویروس اختصاصی انتیبادی پیدا میکنن ساختن واکسین قاسان است شش مرحله را در بر میگیرم مرحله اول اون پیشتر که گفتم این اون شما میبینین به بانجانی نشان داده شده اول تحلیل کردن ویروس و تولید کردن ویروس مسنجر آرانه مرحله دوم توصیه دادن واکسین مرحله سیوم تطبیق سر اقوانات که یک خود جنتیک ویروس جدا میکنن و قسمت از سلسله جین جدا شده را میگیرن به ایوان زرق میکنن تا ای که ای ایوان بگودی بسازن و ای ایوان به مقابل عرض مجادله کنن مرحله چارم امتحان کردن سر انسان های والنتر مرحله پنجم تصویب و تجویز مرحله ششم تولید به مقصد زیاد این شش مرحله را داره و امید است که در ظرف دوزده تا هجده ما واکسین پیدا شد یاد ما است که ایت سال نزده هشت اشتاد یک پیدا شده و تا حال ما یک واکسین به اون نداره بله. 
خب دکتر سب اگر آل لطف کنین در مورد تاثیرات محیطی بالا بالای زی ویروس مال ماده مریم جان و بیندگان بسیار متحرک هستم بسیار خوب شنیدم که شما به انترنت برین حرفای بسیار زد و نقیص میشنوین که هر کس بدل خود هر چیز نوشته اما من از دکتر مایکل زی لن پروفیسر ستنفورد یک ویدیو دریافت کردم که در او میگه که کووید 19 یک ویروس آر اینیس که پشت داره دو تا سه برابر زیادتر از ویروس انفلونزا و روشنی شای آفتاب یا آلتر وایلت حساس است این ویروس به حرارت 38 درجه سانتیگرید از بین میره این ویروس توسط الکل، بلیچ و اکثر سنتایزر ها از بین میرن دکتر مایکل لن که این امو پروگرام امی موضوع در نیو انگلند جورنال آف مدستان هم چاپ شده بود میگه که نوات فیصد ویروس در تمام سطح ها از قبیل قطع دسته دروازه سرمیز کاغذ دسمال روی در ظرف دوزه تا بیست و چار ساعت از بین میرن و ویروس بعد از افتا دو دو ساعت زنده نمیرانن بسیار خوب خوب اگر به صورت مختصر لطف کنین بگوین که ما ای اپیدمکس چطور میتونیم شکست بدین؟ چطور میتونیم اپیدمکس ما شکست بدین؟ برای از این کاستان برای ما شا سه ته میگیم تست، تریس، and تریت یعنی ما این مرض جهانگیر بدون که مای نکنیم راهایی نمیافیم در تست چی مانم؟ تست یا مای نه یعنی نمونه گرفتن از قسمت بینی خلقوم که این ماینه پی سی آر است یعنی پولیمریز چین ریاکشن که مواد جنتیک ویروس است به ما نمایان می سازن دیگر تست است به نام انتیبادی انتیبادی چطور است؟ وقتی که یک ویروس داخل وجود انسان میشه سیستم مافیت او را میشناسه و او در مقابل از او انتیبادی میسازه اناله که اونمو انتیبادی مخصوص امو ویروس است اما تا امروز معلوم نیست که موجودیت انتیبادی در مقابل کووید 19 ما از گرفتن ای ویروس به دور دوم حافظه میکنه یا نمیکنه اینمی تا حال معلوم نیست در قسمت تریس یا دنبال کردن شناسایی کسایی که به مرض کووید 19 کسایی که به مریضای کووید 19 به تماس بوده باشند که باید یا ماینه شد اگر ماینه شان پازتف باشد باید کرانتین شود دیگه شناسایی کسایی که ویروس ویروس انتشار میتن اگر یادتان باشد ما گفته بودم سوپر بردر این کسایی که علامه ندارن و ویروس انتقال میتن باید یا ماینه شود اگر یا پازتف بود باید کرانتین شود بالاخره در تداوی تداوی راز مرض است یعنی تب تداوی شد اگر اکسیجن خون پایان بود باید اکسیجن داده شد در آخر میگن که باید نان ستیادل انتی انفلامیتری درکس داده نشد و که باید تندست ادول ایبوپروفن الیف می باشد اگر مریضا تب داشته باشد تلنال میتانند بتن و کدام کسا به بیمارستان بسته شد کسایی که کووید 19 به صورت درست معلوم شد که پازت فستن تب بلند دارن حرکات تنفسیشان سریس اکسیجن خونشان پایان است اکسریششان یعنی سینه بغل نمونیانشان بتن یا کتسکنشان کتسکن ششان غیر نرمل باشن بسیار زیاد تشکر دکتر سب از معلومات خوبتان یک سوال دیگه هم دارم که بیرینده های ما به تاور مکراری سوال به ما از ما خواهش کردن که از دکتر سبا پرسان کنم سوال از این است که اشخاصی که دوباره ساعتیاب میشن وقتی که مریضی کرونا رو سپری میکنن و ساعتیاب میشن 
در اخبار شنیده میشه که اینا چانس ازی که دوباره مساب شوند است امکان داره یا کسایی هستند دوباره سی بار گرفته شده در قسمت اگر معلومات بتین روشنی بندازین خوش میشم ولی مختصر پلیز لطفا تشکر مرکش مریم جان قسمه که پیشتر گفتم وقتی که یک انسان یک مکروب داخل وجودش میشه و انتیجن است در مقابلش سیستم مافیات انتیبادی می سازن اینانی امو انتیبادی مخصوص امو مرض است از نظر اپیدیمیالوژی یا نشوی و مرض ای فامیدن انتیبادی بسیار مهم است اما باز ما تکرار می کنم که طال معلوم نیست یک کسی که انتیبادی داره میره به مرض ما را امی انتیبادی داشتن ما را از گرفتن مکروب به دوره دو محافظه می کنه یا نمی کنه این امی طال معلوم نیست تحقیقات جریان داره وقتی که من امید تقیب میکنم هر وقت که پیدا کردم برتن یک مسیج بر خود جوان میکنم بسیار زیاد تشکر دکتر سید بسیار تشکر از معلومات مهم و ارزنده و خوب شما روز شما بخیر باز انشالله که صحبت میکنیم دوستای از این ارزمان بفرمین خواهش میکنم تشکر یک امو دوایی که رمده زفیر میگن دوایی انتی وایرال است که امروز اپروف شده و هم میگن که تکثر مکروب در داخل حجره کم میسازه از خودت از تلویزیون آریان افغانستان از امکار تخنیکی ما شیرین خانم تشکر میکنم که به ما این وقت دادین تا هموطنان بسیار عزیزم برشان چند معلومات ارائه کنم بسیار تشکر, تشکر از وقتتان از لطف دن دوستای عزیز و ارجمند بعد از یک وقفی بسیار کوتاه به 